ประตูที่เราโดนนำหนึ่งศูนย์จากการออกบอลพลาดของปฏิวัติเซอร์ไพรส์ไหมว่าทําไมปฏิบัติกำไหมลงไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่ามันมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นอ่าความการเล่นดีขึ้นดีขึ้นเอาภาพรวมนะสุดยอดสถิติบอลโพสเซชั่นบอลโพสเซชั่นและก็บอลโพสเซชั่นฟังดูอะมันดีเพราะตัวเลขมันเหนือกว่าเขาใช่แต่ว่าเข้าแดนสามหรือไฟนอลเติร์ดเนี่ยมันควรจะต้องจบสกอร์ให้ได้มีการลุ้นทำประตูให้ได้เดี๋ยวเราเขาต้องจัดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวจริงชุดใหญ่เดี๋ยวมีแน่นอนได้มีแน่นอนเพราะว่านัดที่แล้วรู้สึกจะเป๊ะเลยนี่ไปดูหน้าเทสิเป๊ะไหมสิบเอ็ดตัวเป๊ะเลยเหมือนลอกข้อสอบแต่ว่าแล้วมันยังไม่ออกไงเพราะพี่โพสก่อนเขาลอกเราใช่มาโนเปลี่ยนถ้าไปทันอะพี่โตไม่โพสแล้วกลัวจะไม่กลัวจะกระพนลงแล้วอาจจะวัดขมายลงทั้งนั้นพี่โตเขาบอกไว้บอกไว้อ่าเดี๋ยวบอกโค้ดธงวงในใช่อ่าก็เขาติดต่อกับกล้องจรปิดได้ทุกสนามอะทุกสนามใช่ทุกสนามนี่ล่าสุดลําบากมากเลยนะไปที่ยูเอเนี่ยมันต้องเสียค่าจ่ายสูงแล้วก็ได้มาเออแล้วเดี๋ยวค่าตัวเขาวันนี้ลงให้เจแล้วกันนะดูเขาไปรวยซะแล้วกันอ้าก็ฟีฟ่าเดย์นัดแรกของทีมชาติไทยเรารไปเล่นที่ UAE เจอกับซีเรียก่อนครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ3ครับเอางี้ถามภาพกว้างก่อนพี่ทงก่อนจะไปเจาะรายละเอียดดีเทลแต่ละช็อตแต่ละช็อตมีอะไรใหม่ๆให้เราเห็นไหมกับมาโน่ในเกมนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่ามันมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นอ่าความการเล่นดีขึ้นดีขึ้นเอาภาพรวมนะจากที่เขาทํามาตั้งแต่บีอูไล่ขึ้นมาเขามีพัฒนาการต่อเนื่องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าถ้าดูจากสีติเนี่ยเราดีกว่าเขาทุกอย่างเลยแต่จบผลลัพธ์สกอร์เรซอลการแข่งขันคือเราแพ้เขา 1-3 งสามเนี่ยพี่ธงดูดิครับครองบอลเรา 71% เปอร์เซ็นเาเกือบ3เท่าอ่ะครับอาพูดถึงเรื่องคลองบอลก่อนพี่ธงคลองบอลคลองบอลเนี่ยมันบอลโพสเซชันการครอบคลองบอลเนี่ยถ้าในภาษาฟุตบอลก็คือเอพื้นที่ในการเล่นเนี่ยเขาจะสร้างกันตรงกลางสนามเนบอลโพสเซชันก็คือคือแดนสองแดนสองถ้าหลุดจากแดนสองไปแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากหูข้อคลองบอลเนี่ยเป็นคอมบิเนชันเพย์เล่นร่วมแล้วเล่นร่วมหาวิธีการเข้าทําแล้วเพื่อจะเข้าทำจบแต่ไอ้ที่เปอร์เซ็นต์มันเยอะเนี่ยมันน่าจะเกิดจากว่าทั้งแดนหนึ่งแดนสองและแดนสามใช้หัวข้อเดียวกันหมดบอลโพสเซชันปกติแดนหนึ่งเนี่ยบิวอัพแดนสองก็คลองบอลไปแดนสามต้องเล่นร่วมเพื่อจะจบสกอร์แต่ของพาโน่คือเล่นเหมือนกันทุกแดนสุดยอดสถิติบอลโพสเซชันบอลโพสเซชันและก็บอลโพสเซชันฟังดูอะมันดีเพราะตัวเลขมันเหนือกว่าเขาใช่แต่ว่าเข้าแดนสามหรือไฟแนลเติร์ดเนี่ยมันควรจะต้องจบสกอร์ให้ได้ใมีการลุ้นทำประตูให้ได้โอกาสในการยิงประตูบ้างไทยเรามียี่สิบห้าครั้งซีเรียแค่สิบเอ็ดพี่ธงถ้าเกิดพูดย้อนกลับมาตรงนี้บอลโพสเซชันอ้าวพี่ธงสามแดนบอลโพสเซชันทําไมเรามีโอกาสยิงตั้งยี่ห้าครั้งอะผู้ต่อสู้ก็ป้องกันบอลโพสเซชันป้องกันบอลโพสเซชันและก็ป้องกันบอลโพสเซชันมันก็ถอยลงไปได้คุณยิงเนี่ยคุณยิงเจาะขนาดไหนอ่ะคุณมีโอกาสยิงที่แบบเฉียบขาดขนาดไหนคือ25ครั้งโอกาสยิงเนี่ยอาจจะมียิงไกลความยากความไกลขนาดไหนยิงเสียวยิงกลยิงออกไม่ได้ลุ้นก็มีใช่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเขายิงล็อกหลบหลังหลุดโต้งประตูไงท้องไงไส้อันนี้อันนี้ยิงชัดเจนนะของเขา11ครั้งแต่เขาคมกว่าเราครับอ่าก็ได้ไป3ประตูนั่นเองทีนี้ยิงเข้ากรอบจากของเรา25ครั้งเราตรงกรอบ10ครั้งของเขา11ครั้งตรงกรอบ7ครั้งอันนี้เริ่มชัดแล้วว่าอของเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนการยิงประตูให้เป็นประตูเนี่ยมันเยอะกว่าเราเยอะกว่าของเราได้10ครั้งออแล้วก็10ครั้งก็เหมือนเดิมอ่ะมัน10ครั้งแบบมันแค่เสียวมันมันไม่ใช่แบบเหมือนบาร์เซโลนานะชิงชิงหลอกด้วยเออไปต้องเฮฟเอาดีแปรเข้าเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ต้องดันเถือเถือเถือเข้าไปมันลำบากนะอ่ะทีนี้มาดูช็อตที่ผู้สามประตูได้เซฟกันมากของเรา4ครั้งอของเขา9ครั้งอืสี่ครั้งของเราเนี่ยที่ว่าเซฟจ่าจ่าเนี่ยก็ถือว่าปฏิวัติคำใหม่ก็ทําได้ดีนะในมุมเรื่องของการเซฟนะอันนี้คุณบอยเขาบอกว่าแดน3กองหน้าพลิกเล่นไม่ได้เลยก็ปริมาณผู้เล่นเขาเต็มเพราะเราครอบของบอลครอบของบอลแล้วก็ครอบของบอลเออมันช้างไงพอจะไปถึงข้างบนนะเขาถอยหมดแล้วอ่ะทีนี้ไปดูโอกาสการจ่ายบอลทั้งหมดหน่อยก็แล้วกันเราจ่ายไปท
้แพ้ซีเรียก็ตำหน้าแพ้ล่ะแพ้ยับเยินหนึ่งสามเปล่านะเล่นดีสถิติเราดีกว่าเขาแล้วก็เล่นได้ดีกว่าเขาด้วยคือเอางี้ถ้าเกิดเราถามพี่ธงเจาะเลยว่าพอไประดับเอเชียเราเล่นบอลทรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเล่นได้ทรงนี้เก็บไว้เลยนะครับทรงนี้ของมาโนชื่นชอบมากม,มันมีโค้ดอยู่ไม่กี่คนไม่ได้ไทยหรอกก็ที่ไปเล่นแบบนี้กับระดับอาหรับแรกกับเขาเลยนะไม่เซตขนาดนี้กดเขาด้วยกดจนงงหัวไม่ขึ้นอันนี้มันคือข้อดีที่ที่มาโนต้องเก็บและทีมชาติไทยต้องเก็บไว้เพียงแต่ว่าเราก็มาวิเคราะห์สิว่าและมันมีหัวข้อไหนที่ขาดไปอ่าพอไปถึงแดนสามเนี่ยเอ้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวว่ามันต้องเปลี่ยนในเรื่องพื้นที่แล้วเวลาเออมันต้องใช้พื้นที่ให้น้อยเวลาให้น้อยมันต้องมีลูกเสี่ยงเซอร์ไพรส์หน่อยก็ไปเพิ่มตรงนี้ของดีหนึ่งสองดีเพิ่มไปเก็บไปเลยเพิ่มสามอ่าแต่นี้กลับมาเวลาเสียประตูอ่ะมันเกิดจากอะไรทันเซชันจากรุ่นไปละเราก็มาใส่ข้ออนี้ไปแต่แต่ที่ที่มาโน่ทำอ่ะบอกเลยว่าว้าวเลยว้าวมาโน่แม่งสุดยอดชอบมากเคาะบอลจ่ายบอลสปีดบอลเหนียวแน่นโอ้โหหนึบหนับเลยสุดยอดมาถึงช็อตประตูโดนำหนึ่งศูนย์จากการออกบอลพลาดของปฏิวัติเซอร์ไพรส์ไหมว่าทำไมปฏิวัติขมายลงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแคนดิเดตแข่งกันมาอยู่สองคนจ้ะสมพรยศกับกำพลใช่แคนดิเดตเออแข่งกันก่อนหน้านี้เราก็เดาว่าจะเป็นสองคนทำไมเป็นทำไมเป็นปฏิวัติปฏิวัติเออมันมีชุดข้อมูลหนึ่งที่ที่อยากจะให้ทุกคนทราบก็คือว่าผู้รักษาประตูโค้ชประตูมีการเปลี่ยนแปลงอคนผู้รักษาประตูคนเนี้ยเป็นโค้ชผู้รักษาประตูที่มีฝีมือมฝีมือดีมากจ้ะมาจากแบงคอกอยู่ในเต็ดอ๋อโอเคมาจากและเขาอยู่กับปฏิวัติคำใหม่เนี่ยทั้งฤดูกาลก่อนที่ปฏิวัติคำใหม่จะยืมมาอยู่กับเมืองทองเมืองทองรู้มือกันใช้คําว่ารู้มือกันดีกว่ารู้มือกันว่าจะต้องทํำยังไงความคุ้นชินนี่อาจจะเป็นอีกผลหนึ่งที่ทําให้ปฏิวัติคำใหม่ได้โอกาสลงในเกมแรกแต่ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับอมรินยาวดำอมรินยาวดำเพราะว่าในการลงเนี่ยได้ลงทุกคนแหละเขาก็ให้ลงเกือบทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเกมแรกเนี่ยมันเป็นปฏิวัติขมายท่อนเองเกมต่อไปคนอื่นนะครับอก็ดูแล้วคงอาจจะมีโอกาสในเกมที่สองนะอาจจะเปลี่ยนผู้เล่นไปนะครับในตำแหน่งผู้สาประตูทีนี้ในฐานะโกเก่าพี่ธงพี่ธงวิเคราะห์หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นความผิดพลาดของปฏิวัติใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าฟังตรงนี้ก่อนอืคือแบบนี้คือในฐานะพี่เป็นพี่เป็นนักฟุตบอลพี่เป็นโค้ชพี่เป็นนักวิเคราะห์ดังนั้นข้อมูลในสนามเกือบเกือบทุกพื้นที่ตารางเนี่ยพี่จะเก็บชุดข้อมูลมามาเยอะมากหลายสิบปีเนี่ยจเยอะมากพอปฏิวัติพลาดลูกนั้นปุ๊บพี่ตั้งคําถามกันเลยมันเกิดจากอะไรวะอ่าคือไม่ได้ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมึงพลาดไม่เคยคิดไม่คิดไม่คิดระดับนี้มึงเกิดจากอะไรวะอ่าอพี่ภาพแรกพี่มองปุ๊บพี่ก็จะมองว่าปุ๊บพี่เจอเลยอืมันมันเกิดจากอะไรอ่ะไปดูคลิปอ่ะเอาคลิปมาหน่อยนะจังหวะช็อตที่ปฏิวัติพลาดตรงนี้นะเอสดาก็ฝากบอลไปดูภาพไปเรื่อยก่อนนี่นะจับโป๊อ่ะอ่ะตรงไปตรงกันลามลามไปรอบลามไปรอบนึงไปไหลไปก่อนรอบหนึ่งอ่านี่เขาตัดได้แล้วเขาตัดได้แล้วไม่ใช่เป็นคนที่ตัดได้ยิงนะเป็นอีกคนหนึ่งเบอร์เก้ายิงอ่ามารับบอลแล้วเขยิงเข้าไปอืมเนี่ยแล้วก็ยิงดีมากนะยิงข้ามหัวไหล่เลยนะอันดับแรกความผิดพลาดมันเกิดจากปฏิวัติเถียงไม่ได้อยู่แล้วปฏิวัติข้าหมายผิดพลาดเพราะว่าปฏิวัติออกบอลพลาดแต่การออกบอลเนี่ยมันเป็นการออกบอลในเทคนิคที่ที่มันไม่ได้เตะบอลแป๊กหรือไม่ได้เตะบอลไม่ได้รีบเสียหายอะไรมากเพียงแต่ว่าพี่ไปดูว่าแล้วทําไมปฏิวัติถึงส่งไปตรงนั้นวะแล้วทําไมมันถึงถูกตัดได้เพื่อนเพื่อนดูเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะตอนนี้ยินหันหลังอยู่ตอนนี้คือสามคนเสื้อแดงของซีเรียเนี่ยคนซ้ายสุดปฏิวัติขมายกําลังจะส่งบอลเข้าช่องตอนนี้มันมีช่องอยู่อ่าใช่ช่องนี้ก็คือส่งให้วิรเทศป้อมพันธ์เพื่อที่จะหลุดไปบิวอัพเกมใช่จะจะจะขึ้นเกมด้วยหลักการป้องกันด้วยความพี่เป็นโค้ดแต่พี่จะรู้ว่าการป้องกันของเขาสามตัวเนี่ยไอตัวริมอ่ะจะป้องกันตัวริมจะป้องกันปีกอังปีกดังนั้นไอตัวริมเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่าดีคอยหรือว่าหลอกเจตนาไอตัวริมเนี่ยมันขยับเอียงตัวเพื่อให้ผู้รักษาประตูรู้ว่าเดี๋ยวมันจะออกไปเอาตัวนู้นเพเชอร์ไม่ให้ผู้รักษาประตูไปส่งตัวนู้นอ่านะและมันก็เหลือบมองปฏิวัติตลอดว่าปฏิวัติจะทํำ
้แล้วดักเนี่ยคือดักแค่ว่าพอให้เพื่อนเล่นต่อนะเขาไม่ได้เล่นเองนะเพราะว่าถ้าดูจริงๆอ่ะการทิ้งน้ำหนักของเขาเนี่ยเขาเหมือนจะมุ่งไปทางกว้างครับแล้วมันบิดตัวนิดเดียวนะใช่เนี่ยคือคือคือเขาตั้งใจเขาตั้งใจมันตั้งใจเห็นชัดเจนเลยตั้งใจเพื่อที่จะหลอกอใช้คําว่าหลอกดีกว่าล่อซื้อเออเหมือนเล่นลิงชิงบอลน่ะจะไปนู้นดักนี่คือมันคือมันคือมันคือสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ก็คือชิงไหวชิงพลิกกันแค่แวบเดียวเท่านั้นเองใช่ทำไมพี่รู้เพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้พี่พี่รู้ลําดับขั้นตอนในการที่จะเล่นเพสซิ่งมันต้องเพสยังไงอ่าใช่พี่รู้ลำดับขั้นตอนในการบิวอัพเขาจะส่งตรงไหนอพอพี่รู้ตรงนี้พี่ก็เลยว่าอ๋อมันต้องมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ลูกนี้เกิดการผิดพลาดพี่ก็เลยมองเป๊ะพี่มองออกเลยเออเออเออแต่ว่าจุดเนี้ยเอาจริงนะเจ๊ดําเองรวมไปถึงแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยโอ้โหไม่ได้มองตรงนี้มองตรงนี้ไม่ไม่รู้เลยดีกว่าใช้คำนี้ไม่รู้ด้วยซ้ําแล้วแฟนฟุตบอลหลายคนเนี่ยก็บ่นก็ติติงครับด่าทอแหละว่าไปนะน้องปฏิวัติคำใหม่ว่าก็โดนยับเยินไปแต่ว่าพอฟังพี่ธงปั๊บเออมันเข้าใจได้เพียงแต่ว่าถามว่าปฏิวัติพลาดไหมพลาดเพราะออกบอลเนี่ยพลาดอยู่แล้วชัดเจนแต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่านั้นวิเคราะห์ไม่ไม่ไม่อยู่ดีๆจะหลุดตาส่งเข้าขาเขาเหรอไม่มีไม่มีมันก็ก็เลยก็เลยต้องดูว่าปฏิวัติก็เขาก็ระดับระดับสูงแล้วส่วนหนึ่งก็คือ,อประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติอาจจะตื่นนะครับแต่อันนี้มันดีมากคนที่เป็นโค้ดทุกระดับจ้ะคุณต้องเก็บชุดข้อมูลพวกนี้ไว้ให้เยอะอเพราะถึงเวลาจริงคุณจะได้สอนเขาก่อนที่เขาจะเกิดการบิดพลาดจริงในสนามแบบนี้เพราะอันนี้พอพลาดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันขึ้นขั้นเสียประตูอันนี้บอกว่าถ้าบอลอบตก็จะเตะยาวก็จะไม่พลาดแบบนี้แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าบอลยุคนี้มันบิวอัพไงผู้สาประตูต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเนาะอันนี้บอกแก้เพลสไม่ชํานาญไม่ใช่ประสบการณ์หรอกอายุ28แล้วแต่มันคือความประมาทฟังประสบการณ์ไม่เกี่ยวกับอายุ60ก็ไม่มีประสบการณ์เยอะแยะไป60นั่งแต่อยู่ที่บ้านสวดมนต์อยู่ที่วัดก็ไม่มีประสบการณ์20 10ขวบออกมาหาประสบการณ์ก็เกี่ยวก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ชุดข้อมูลที่เขาสืบว่าไปอายุไม่เกี่ยวเรื่องประสบการณ์เพียงแต่ว่าคนอายุเยอะมีโอกาสได้ประสบการณ์เยอะกว่าเพราะเกิดมาบนโลกนี้มากกว่าแต่มันไม่หมายว่าคนอายุเยอะจะมีประสบการณ์มากกว่าคนอยู่น้อยอย่างคนอายุ50กว่าพี่ธงเนี้ยกับเจ๊ยี่หกเนี้ยพี่ธงก็จะมีประสบการณ์มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์มากกว่าถึงแม้ว่าก็มากอยู่แล้วก็มากอยู่ดีเออเป็นถึงทีมช่องทีมชาติมาปฏิวัติเก่งนะครับแต่อยากให้แกมีสมาธิเยอะๆก็เข้าใจนะพี่สินธนาคืออย่างที่พี่ธงพูดแหละน้องก็มีสมาธิแล้วแต่ว่าด้วยด้วยเหลี่ยมที่เอาเคละทางซีเรียก็อาจจะแบบปั๊บมันตัดสินใจพลาดมันตัดสินใจตัดสินใจพลาดมันแก้เดียวนะพลาดพลาดก็คือไม่ได้แก้ตัวแทนน้องคือพลาดนั่นแหละพลาดแต่มันอยากให้รู้ว่าเหตุผลของการพลาดอ่ะมันไม่ได้พลาดสู่ๆมันพลาดเพราะว่ามันมีปัจจัยกดดันอยู่ข้างหน้าซึ่งต้องฝึกใหม่อ่าแต่ถ้าประตูเตะพลาดไม่มีเป้าหมายผมก็ไม่เอานะอืมอ่าโค้ดธงรู้ลึกเกริ่นแค่โค้ดประสาประตูก็เข้าใจได้แล้วว่านี่คือปัญหาของวงการกีฬาไทยมักใช้คนที่ชอบมากกว่าคนที่ใช่อเออมันเป็นแบบนั้นไหมรู้มือดีกว่าอ่าอืมรู้มือแม้แล้วจริงจริงต้องลงอยู่แล้วจะสลับมาลงอยู่แล้วซึ่งซึ่งอันนี้ขยายคําของโค้ดธงหน่อยเดี๋ยวหลายคนจะหาเอ้ยแหมเป็นอดีตนักเตะช่วยน้องช่วยแบบใช่คือคำว่ารู้มือเนี่ยเราฟังโค้ดมาหลายต่อหลายคนเลยนะเขาพูดเยอะมากที่ตรงนะสมมุติเขาใช้นักเตะคนนี้มาฮะเนี่ยหคนเนี้ยชุดเนี้ยตัวหลักแกนเลยที่เหลือ6คนขึ้นมาประกอบเขาก็จะใช้แบบเนี้ยเพราะเขาใช้กันมานานแล้วรู้ว่าทําอะไรได้ไพี่ก็เป็นใช่ไหมคนระดับโลกคนไหนไม่เป็นเออก็จริงคุณคุณเอาตรงๆก่อนว่าคุณทํางานอ่ะคุณมีลูกน้องทํางานในสาขาเดียวกันเนี่ยทํางานคุณมาสิปีนะรู้ชํานาญไว้ใจคุณจะเลือกน้องนี้หรือคุณจะให้โอกาสคนใหม่เออไอ้งานสําคัญทําไปก่อนเออมันเฮ้ยแล้วคนใหม่มึงไปเรียนรู้กับพี่เขาไว้ใช่ค่อยๆตามมันแบบมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจนะอันนี้อันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนใครแต่เจ๊พูดถึงชีวิตจริงๆนะเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกเอ้ยก็เอาน้องใหม่เอาคนที่ใช่คนนั้นบางทีมันไม่ง่ายอย่างนั้นไงถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่เป็นฝึกงานแบบฝึกหัดหรืออะไรที่มันไม่ต้องหวังผลมากหรือผลประกอบการหรือความเสียหายมันเกิดขึ้นน้อยได้ได้อ่ะว่ากันไปนะอนี่บอกว่าความแตกต่างของคลาสบอลระดับเอเชีย